Habang nasa tahanan ni Ginoong Ernesto Suko Sereca at nag-aaral tungkol sa mga Hokage Ninja, dalawang nila lang ang sumagupa sa kanila na may gamit ding mahiwagang sandata. Si Nalor Khan Kugane na gumagamit ng Kongo Anki at si Gideon Mokure na gumagamit ng Kodama. Sa pamamagitan ng kamandag ng halaman ni Gideon, hindi na ikalaw ni Reka ang kanyang buong katawan. Maging sina Ira at Max ay walang nagawa sa kapangyarihan ni Gideon. Tinangka pa rin ni Reka na iligtas si Ana, subalit hindi ito nagtagumpay. Ang Bangis ng Mandirigmang si Kure Nasaan ako? Anong lugar to? Ah! 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 Sino ka? Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na matatakot ka eh. Eto ng mga damit mo. Malinis na. Ah, maraming salamat. Sila ang mga tumukot sa akin. Ayoko naman talagang gawin yun eh, lalo na yung saktan ka. Kaya lang kailangan naming sumunod sa bawat utos ni Kure. Kure? Tsaka yun nga palang mga kaibigan mong naiwan, mabubuhay silang lahat. Ikaw yung nagligtas sa kanila? Anong nangyari sa asawa ni Mr. Suko? Ah, uh, siguro naman okay na yun ngayon. Siguro? Ano bang gusto mangyari sa akin ng kurey na yan? Ah, uh, eh... Ako lang bahala magpaliwanag sa uh, kanya. Uh, Ako, si Kurey. Princesa! Sira ka ba? Nasa ospital ka? Ang ingay-ingay mo? Hindi niyo naman kailangan gawin yun eh. Ospital? May tumawag sa akin sa bahay. Nasa ospital ka raw dahil nakipag-away ka sa mga kaklase mo. Uli-uli, pag makikipag-away ka, huwag mo nang idamay ibang tao. Tingnan mo, bata ka. Pati tuloy si na Ira at may sisuko na saktan dahil sa'yo. Ira? Max? Hmm. Ang laki tuloy ng babayaran ko. Wala pa rin malay si Mrs. Suko. Pero sabi ng doktor, Ligtas na raw siya. But she'll be alright. Kailangan na lamang niya magpahinga. Teka nga pala! Nasaan ang prinsesa ko? Dinukod nila si Ana. Anong sabi mo? Ito ang palasya ng aking ama sa gitna ng kagubatan. Ilan lamang ang nakakalam ng lugar na ito. Ngumiti ka naman, Ana. Sayang ang ganda mo. Ipagpamanin mo ang nangyari kanina. Yung babaeng sinasabi mo. Ligtas na siya at nagpapahinga. Huwag kang magalala. Walang nangyaring masama sa mga kaibigan mo dahil hindi ko ito pinahintulutan. Salamat at walang nangyaring masama sa kanila. Uh... Yan si Augustus Mori, ang aking ama. Uh... Marahil ay pamilyar sa iyo ang kanyang mukha dahil siya ang kilalang pinuno ng Mori Foundation. Naalala ko na. Madalas ko siyang makita sa TV. Siya yung mayaman na mapagkawang gawa. Alam mo ba kung paano ang pinakamabisang paraan para kumita ng maraming pera? Ah. Gamitin mo ito sa mga masasamang paraan, sa pandaraya, pangingikil, at panlilin lang. Kung kinakailangan tapakan at durugin ang sino mang humadlang sa iyong daraanan. At minsan, kakailanganin mo rin ang pumatay. Sa ganoong paraan na kamit ng aking ama ang kanyang yaman at kapangyarihan, ako naman ang tumatay yung kanang kamay at tagapangasiwa ng lahat ng ito. Ang ibig niyang sabihin, nakapatay na sila. <laughs> Wag kang matakot sa akin, Ana. Ang mabuti pa inumin mo na muna ang yung tsaa bago yan lumamig. Dito sa mundo ay may mga nilalang na sakim at walang kasayahan. Ganyan ang uri ng aking ama. Buhay! Buhay na walang hanggan! Bakit pa kailangan tumanda? Bakit pa kailangan mamatay? Bakit kailangan matapos ang buhay? Hindi yun mangyayari! Sa akin! 
Buhay na walang hanggan, kayamanang walang katapusan, mga nila lang na nasa ilalim ng aking kapangyarihan! Alam kong mababaw ang kaligayahan ng aking ama. Subalit, nais ko mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. At ikaw, Ana, ang susi ng lahat. May kapangyarihan ka magpagaling at ang susi ng buhay ng walang kamatay na ay nasa iyong mga kamay. Yan ang paniniwala ng aking ama. Uh, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pawiin mo na ako. Uh, uh. May nilagay siya sa tsaa. Kung hindi mo mamasamain, kailangan kong suriin ang buo mong katawan, Ana. Pareho sila ng kapangyarihan ni Rekha. He has the same power as Rekha. Mag-iingat kayong lahat. Ang inyong kalaban ay malapit ng dumating. Totoo ang lahat ng sinabi sa amin ni Emma. Emma Kagihoshi! Magpakita ka sa akin! Hindi ba lagi mo akong binabantayan? Ngayon ka magpakita sa akin! Nasaan ka na? Tinatawag ba niya yung nakakatakot na babae? Max naman, sino pa ba sa akala mo? Nung una, kami ni Ira ang pinaglaban mo! Sumunod, kami naman dalawa ni Dylan. Sabihin mo nga sa akin kung pakana mo lahat ng ito! Sabihin mo! Reka! Tigilan mo na nga yan! Hindi na yung darating! Oo nga! Tsaka pag dumarating yun, palagi may masamang nangyayari. Tumigil kayo! Ah. Ah. Ano ba? Saan mo tinago, prinsesa ko? Reka! Duwag ka ba? Bakit hindi ka ngayon magpakita sa akin? Kaya nang inaasahan ko, dumating kayo na. Eh? Ayan na! Hindi ba dito ka uno nagpakita sa akin? Kaya alam ko dito ka rin matatagpuan. At ngayon? Isang tanong, isang sagot. Saan mo din na lang, prinsesa ko? Wala akong kinalaman sa mga nangyari. Anong sinabi mo? Hindi kami naniniwala sa mga sinabi mo! Relax ka lang. Isa rin itong mahiwagang sandata ng Hokage, ang Eikai Gyoko. Nakikita nito ang lahat ng mga nangyayari kahit na gaano pa man ito kalayo. Yan ang naganap limang oras lang nakakaraan. Prinsesa! Saan yan? Ang palasyo niya ay nasa gitna ng kagubatan. Bibihira lamang ang nakakarating dyan. Eh, sino naman ang taong yan? Pangit siguro kaya nakamaskara. Ang kanyang pangalan ay Kurei. Ha? Huh? Kurei? Si Ana at ang guru ninyo ay dinukot ng mga tauhan ni Kurei. Ano naman ang ginagawa nila ngayon? Sa kasamaang palad, hindi ko makita ang loob ng palasyo. Pero sigurado ko na hindi nila papatayin si Ana. Dahil interesado si Kurei sa kapangyarihan ni Ana na magpagaling. Saan ka pupunta, Reka? Huwag mo nang itanong dahil alam mo na ang sagot. Ililigtas ko ang aking prinsesa. Ha? Huh? Nasisiraan ka na bang talaga? Pag pumunta ka sa palasyong yun, hindi ka mananalo sa kanila! Bakit? Meron pa bang ibang paraan? Ako ang kanyang ninja. Hindi pwedeng tumangan na lang ako dito at walang gawin habang pinahihirapan nila ang aking prinsesa! Kung kinakailangan ibigay kong aking buhay, gagawin ko maibalik ko lang siya! Hindi mo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kurei. Mamamatay ka. Reka! Aalis ako kahit ano pang mangyari. Dahil ako, ang kanyang ninja. Reka! Pag pinigilan mo ako, ikaw ang uunahin ko. Nauunawaan ko. Pero ipangako mo muna sa akin. Ano yun? 
Kapag nalaman mo na ang kapangyarihan ni Korea ay mas malakas kaysa sa'yo, umatras ka ng laban. Umatras? Hindi ako ganong klaseng tao! Paano pag namatay ka? Sino may iiwan para magigtas sa kanya? Kailangan mo matutong maghintay ng tamang panahon. Yan ang ibig sabihin ng nin sa salitang ninja, ang maghintay. Hmm. Alam ko, Emma. Maraming salamat sa payo mo. Akala ko kasi nung una, ikalaban ka. Pero ngayon, iba na tingin ko sa'yo. Emma? Ha? Huh? Ah, marami akong gustong malaman. Sana ikaw na ang sumagot sa mga tanong ngayon sa pagbalik ko. Oo. Sige! Reka, sandali! Antayin mo kami! Sasabihin kong lahat sa takdang panahon. Dahil ako ang iyong ina. Badoy-badoy naman ang suot mo, pare. Anong ginagawa mo rito? Siyempre yan, oh. Sasama kami. Anong pinagsasasabi niyo? Para sa akin lang ang lakad na to at hindi kayo pwedeng makialam. Masyado ka naman swapang, Rega. Kailangan ko rin makaganti sa alimaw na yon. Ganon din si Ira. Kaya huwag mong sabihin para lang sa'yo o kaya kay Ana. Para din sa akin. Para din kay Ira. Naintindihan mo ba, ha, Rega? Ayos ba? Oo. Reka? Bahala kayo. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. Alam namin yun, no? Hindi ko alam yun, ah! Antayin mo ako, prinsesa. Hindi kita papatulan dahil babae ka? Huwag mong sabihin gagamitin mo ulit yung Fujin, Aira. Gusto ko rin lumaban, Max. Paano kung mawala ka ulit sa sarili mo, gaya nung isang araw? Hindi ako ganun kahina. Kapag sumuko ako ngayon, mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko at hindi ko matatanggap yun. Aira. <coughs> Makakaya ko. Hindi ako patatalo sa'yo. Kaya ko. Kaya ko. Makakaya ko! Ah! Wala naman nangyari sa akin. Ah! 
Mukhang wala sa kondisyon ang mga bantay natin. Teka, ang mga taong yun. Bakit, Lorcan? Nakasisiguro ako na sila yung mga taong kasama ni Ana nung dukutin namin siya. Ah, ibig sabihin nandito sila para iligtas ang kanilang mga kaibigan. Hm, sige lang, hayaan ninyong malaman nila ang kanilang kamalian. Tignan natin kung hanggang saan ang kanilang tapang. Ano nangyari sa mga yun? Hindi ko rin alam eh. Oh! Mga paputok! Kasamang sumabog dyan sa labas ang mga kaibigan mo. Ang isa sa kanila ay may kasuotan ng isang ninja. Ah! Si Rekha! Hindi. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, walang sino man ang makakahadlang sa'kin. Hindi totoo yan. Nisan ko na silang pinagbigyan pero hindi pa rin sila nagtanda. Tama lang ang nangyari sa kanila. Ganyan din ang sasapitin mo kapag hindi ka sumunod sa'kin. Hindi. Sumunod ka lang sa akin at hindi ka masasaktan. Ah. Ano nga? Ah. 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 <laughs> Sira ka talaga, Reka! Nagpalabas ka ba naman ng mga paputok mo eh? Ngayon alam na nila, tapusin na natin to! Oh! Oh! Mas masaya ito kesa sa inaasahan ko. <laughs> Kailangan pa kitang pag-aralan mabuti. Tao dito. Hindi nila tayo pwedeng lokohin, no? Ah, oh. Nakulong na tayo! Wala nang ibang daan kundi ang dumiretso. Huh? Oh. Ano yan? Eh di statwa! Alam ko yun, no? Pero bakit naman nakaharang sa dinadaanan natin? Di bale, tayo na! Ano ba yan? Isa pa ha! Tuloy kayo mga pakialamero! Ako ang may-ari ng palasyong ito. Si Kurei. Kung ganun, magpakita ka, duwag! Kung ako sa inyo, hindi muna ako gagalaw. Yan ang statwa ni Maria. Tinitira niya ng laser ang anumang bagay o tao na gumagalaw. Kayang bumutas ng laser na ito ng hanggang 20 cm sa kahit anong bagay. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Kung gusto niyo maglaro muna tayo, gawin natin masaya para hindi nakakabagot. Still got your friends, and that. Si Augustus Mori ay matagal nang nagahanap ng kasagutan kung paano makakaroon ng buhay na walang kamatayan. Nang malaman niya ang tungkol kay Ana Yanagi, ang may kapangyarihang magpagaling, ay agad niya itong pinadukot sa kanyang anak na si Kurei. 
inatasan naman ni Korea ang dalawa sa kanyang mga alagad na kunin si Ana. Pagamat sumumpa si Reka na ipagtatanggol si Ana, wala pa rin itong nagawa sa lakas ng mga kalaban. Sa bandang huli na pagkasunduan ni Reka, Ira at Max, nailigtas si Ana kahit na alam nilang mapanganib. Nagawa nilang makapasok sa loob ng palasyo ni Korea, subalit sinalubong naman sila ng isang estatwa na gumagamit ang laser para sumira ng bagay. Ang Batong Buhay sa Paligsahang Nakamamatay Huwag kayong gagalaw, kundi malalagot tayo. Nangangati ng ilong ko ah. Asar! Hindi pwede hanggang dito na lang tayo! Ako ang sisira sa estatwang yan! Ay! Gusto mo ba talaga kami patayin? Sabi ng paggumalo ko yun, babarilin kayo yun yan eh! Huh? Ba't hindi na siya tumira? Eh, napaso yata yung kamay ko eh. Buti nga sa'yo. Teka, hawak pa lang ang paputok, tinira na niya sa kamay si Reka. Pero kanina na itapong ko ng panusok at saka pa lang siya tumira. Pareho lang naman ang bilis ng kilos namin ni Reka. Pero bakit yung panusok ang tinira na estatwa at hindi ako? Baka nandun ang sagot kung paano namin ito matatalo. Ayun na nga. Susubukan ko. Ah! Ayra! Ha! Ang galing mo rin ano. Kinain mo lang lahat ng sinabi mo. Pero ngayon, naitira ko yung pangalawa. Huh? Tama nga. Ngayon alam ko na, ang kahinaan ni Maria. Lorcan, ilang mang dirigmang may mahiwagang sandatang nandito ngayon? Ha? Huh? Ako, si Gideon, si Tadeo, at saka si Bridget Katashiro. Apat kaming lahat. Sabihin mo maganda silang lahat. Ano? Bakit pa? Hindi naman magtatagal ang mga yan eh. Iba ang nararamdaman ko. Palagay ko yung may mangyayaring nakakaaliw maya-maya. Napansin ko na hindi nito kayang tumira ng sunod-sunod. May isa o dalawang segundong pagitan mula sa unang tira bago sa ikalawang tira nito. Kaya naman pala nagawa mong maibato ang ikalawang palibol. Kayang-kaya pala eh. Kung pagtutulong-tulungan natin, matatalo ang estatwa. Ang kailangan ng timing. Sa pagkakataong huh? ito, ako na ang magiging pain. Huh? Huh? Ano sinabi mo? Hindi pa pwede yun. Ako ang dapat na maging pain. Malakas ka lang pero mabagal ka pa rin kumilos eh. Hindi mo maiiwasan ang laser. Ako pa rin ang pinakamabilis kumilos eh. Patay na tayo, Max, kapag ikaw ang ginawang pain. Reka! Hindi, hindi, hindi. Sorry ha, pero totoo naman na mabilis kumilo si Ira at makakaiwas pa sa laser. May tiwala ako sa kanya. Ngayon, ako naman ang wawasak sa estatwa. Payag na ako. May tiwala rin ako kay Ira. Eto na! Huwag kayong kukorak dahil sa isang saglit lang tapos na to! Sige! Okay! Sige! Tumira ka lang hanggang gusto mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Patay kang bata ka! Ngayon na, Reka! Itong karit at gadena ko! Ikaw lang tumapot sa kanya, Max! Ugh! 
Ngayon lang ako papatol sa babae! Ha! Ang galing na kooperasyon natin, parang Sesame Street! Wala ka namang ginawa eh, nakatayo ka lang! Ay, ah! Kaya tayo nanalo kasi matalino ako. Nalaman ko agad ang kahinaan ni Maria. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman. Kaya ako nagpapanalo. Sinabi na ako eh! Ako sabi! Sinabi na ako eh! Sabi ko ako eh! Ako! Ako! <laughs> Pinahanga ninyo ako sa galing ng kombinasyon ninyong tatlo. Pero istatwa lang si Maria kaya madaling talunin. Hindi na magiging madali ang susunod ninyong laban. Kahit ano kaya namin! Paiiyakin ka namin mamaya pag nagkita tayo! Oo nga! <laughs> Bilib din ako sa lakas ng loob ninyo. Sige na. Inaantay na kayo ni Katashiro sa kabilang kwarto. <laughs> Katashiro? Sino naman yun? Hmm. Wala akong pakialam kahit ano pang pangalan niya. Tatalunin ko yun, mailigtas ko lang aking prinsesa! Talian mo, Reka. Nandiyan kaya yung taong sinabi sa atin ni Kuray? Anong gagawin natin ngayon, Reka? Sigurado namang may mga patibong dyan sa loob. <laughs> Kahit na ilang patibong kaya ko. Nakahanda akong talunin sila para sa aking prinsesa. Itutuloy natin ngayon ang palabas. Huh? Bakit hindi sila gumagalaw? Manikin pala eh. Lahat sila puro mga manikin lang. Parang ito yung mga manikin dun sa mula pinupuntahan ko. Ganda na pagkakagawa. Huh? Uh. <gasps> Iba ka ikaw yung kapatid ni Chucky ah. Lumayo ka sa akin! Malikayang pagdating sa silid ng mga manika. Wow! wow. Walking na, talking dal pa! Naku naman, meron lang sigurong speaker sa loob ng manika. Kanina pa nga namin kayo inaantay. Tara, sumunod na kayo sa akin. Paano na? Wala na tayong magagawa. Harapin na natin yung taong mahilig makipaglaro sa manika, tara. <laughs> Sigurado, pansot din na may pakala nito. Narito na po ang mga bisita. Maraming salamat, Primela. Ako ang nagmamay-ari ng silid na ito. Ako si Bridget Katashiro. Hindi pala bansot, diwata! Oo! Oh. Hindi talaga kayo maaasahan! Hoy, babae! Kung ayaw mong masira yung maganda mong mukha, ituro mo na sa amin kung saan makikita si Kuray bago ako mong wala nagpasensya sa pagpapakit mo! Bakit ba masyado mainit ang ulo mo? Maupo ka muna. Ano ako? Sira? Di ba, Alina? Hindi ako nagpunta dito para magkape. Sayang naman. Gusto ko lang kayo mapasaya sa mga huling sandali ng inyong buhay. Dito, sa mundong ito. Huling sandali? Sa mundo? Oo. Tama kayo. Huh? Ito na ang huling niyong sandali. Dahil katapusan niyo na ngayon. <gasps> Puppets! Boy sila! Patatapos ang laban na hindi man lang ako mapapagod. Oh. 
Wala nang ulo! Pero nakatayo pa rin! Bakit hindi man lang sila nasaktan? Bato talaga, ho! <laughs> Ito ang katakugutsu. Isang mahiwagang sandata na kayang hawakan ng sinumar at gawing puppet. Upang sumunod sa bawat kong iutos. Kawawa naman, hindi sila mananalo. Hindi pala nila kaya ang ganong klaseng labanan. Mas mahina pala sila kesa sa aking inaasahan. Ya! Takbo na! Iwag! Sorry ah! Ang kulit-kulit talaga ng mga yan. Parang mas dumami pa yata sila. <laughs> Kawawa naman. Wala na kayo matatakbuhan pa. Talagang nakakaawa sila. Sino ba talaga sa atin ang nakakaawa? Ha? Huh? Sa tanda mong yan, naglalaro ka pa rin ng manika. At saka, maganda ka nga pero sinasayang mo lang ang ganda mo dahil nagtatrabaho ka sa mga kontrabida. Huh? Ako na ang tatapos sa mga manikang yan! Huh? Kanina ko pa nga inaantay na malagay kami sa ganitong posisyon eh. Ang akala mo ba na ipit na kami dito? Max, reka, lumayo muna kayo! Oo oh, ba? Tara na! Kanina pa ako napipika sa mga pinaggagawa mo eh. Ngayon ako naman ang kikilos! Ah. Ha. Alam ko ang kapangyarihan yun. Taglay niya, ang isa sa mga makapangyarihan sandata ng Hokage, ang mahiwagang Fujin. Pero paano kaya niya nakuwang ganoong kataas na uri ng sandata? Sabihin mo na itigil muna ang pagsuri kay Ana. Dahilin niya siya sa aking silid ngayon din. Opo. Ang bagis mo talaga, Ana! Lalo pang lumakas sa kapangyarihan mo mula na maglaban tayo! Siyempre naman, hindi pa laging ganun na lang. Kahit paano kailangan gumaling. Ang, ang mga manika ako... Kawawa naman. Nadurog na silang lahat. Oo nga, wala na sila. Ngayong wala ka ng mga papet na mapapaandar pa, sumuko ka na, dali mo na kami kay Kurei para makaharap siya. Yan ang akala mo. Ha? Sinira mo ng lahat ang aking pinaghirapan. Pinagputol-putol mo pa ang kanilang katawan. Hindi, hindi kita mapapatawad para sa aking mga manika at kay Kurei. Pinapangako kong tatapusin ko na kayong lahat! Reka, Max, huwag na kayong makikialam. Pabayaan nyo na ako sa laban na ito. Ano sa palagay mo? Susunod ba tayo? Huwag na kayo lang tayo magagalit sa atin si Ira. At isa pa, ayoko rin namang manakit ng babae. Mag-iingat ka, Ira. Ira! Dahil ikaw ang unang dahilan kung bakit nasirang lahat ng manika ko, ikaw ang unahin kong patayin! Ang dami mo pang sinasabi! Tignan natin kung magagawa mo! 
Mabuti naman at gising ka na. Uh, anong nangyari sa kanila? Ano sa palagay mo ang nangyari? Uh, Patawad kung naging marahas ako kanina. Pinasuri lamang kita na parang medical check-up. Wala kang dapat alalahanin, Ana. Pareho ka pa rin ng dati. Ang mga mata niya, bakit parang may dinaramdam siya? Kaya lang, ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay nakasalalay sa iyong isasagot mula ngayon. Si Ira! Sabi mo mo kami makialam, ba't ba kami dinadamay? Tama na! Nakikinood lang kayo, dami na pang reklamo! Si Max, pati si Reka, nandito silang tatlo para iligtas ako. Mukhang kilala mo ang tatlong pangahas na yan. Sabihin mo nga, sino bang talaga sila, Ana? Uh? Taglay niya ang isa sa mataas na uri ng sandata, ang mahiwagang Fuji ng Hokage. Ang isang ordinaryong nila lang ay hindi makakayanan ng kapangyarihang taglay ng Fujin. Ang ipinagtataka ko lang ay paano ito napunta sa kanya. Inuulit ko, sino ba silang talaga? Silang ang mga... May isa pang mandirigmang darating, subalit kailangan ninyong magbuklod. Dahil kulang ang lakas ng bawat isa para kalabanan siya. Ah, siya yun! Siya yung mandirigmang sinabi sa amin ni Emma noon. Mga kaibigan. Mga kaibigan ko lang sila. Sigurado ka bang yan na ang sagot mo? Oo. Matibay din ang isang tono. Ah! Hayaan mong paglaroan ko muna sa sandali ko eh. <laughs> Ba? Itapo mo na lang yung espada mo! Hindi mo naman pala ginagamit eh! <laughs> Tama ka. Ha? Utu-utu ka rin pala, no? <laughs> Apa talaga iniinsulto mo ako, ah? Masyadong mainit ang ulo mo. Ang mabuti pa ay ako na lang ang mapapaandar sa iyo. Bilang isang masunurin kong papet. Pwes, nagkakamali ka. Dahil isa-isa kong kinabit ang aking mahiwagang sinulid sa iyong katawan habang tayo'y naglalaban. Ngayon, ni daliri mo'y hindi mo magagalaw nang hindi ko sinasabi. Ira! Ngayon, pagbabayaran mo ng mahalang lahat ng manikang winasak mo. 